Sí, bueno, 14, 14 eventos en Manfredi y uno en, en otro lugar, así que bueno, siempre estuve en Manfredi prácticamente. Y, y bueno, el 15 edición esta es una edición récord en cuanto a público, en cuanto a 70 empresas participantes, 100 disertantes, 3 salones, la, el, agregado de, el agregado de valor en origen, valga la redundancia, eh, la bioenergía en un salón particular eh, transmitido por streaming. Ayer en el, en el momento que menos gente había, había 150 personas viéndolo afuera, así que llegamos a, a más de 200 en, algún, en algunos momentos. Salón el más chico, bueno, hay un salón de de 600 personas y un salón de 500, estaban llenos, más este, más la gente que estaba viendo, más los organizadores, había 2.000 personas ayer aquí dando vueltas y mucha juventud, creo que si uno lo destaca es decir, bueno, juventud, será por el tema que los nativos digitales les, les es más eh, fácil y, y más motivador todo esto, más familiar, lo aprenden muy rápidamente, ayer hice una recorrida en los salones a la hora de la siesta donde después de comer con la luz apagada muchos eh, se pueden llegar a, a pegar algunos cabezazos y los que pegaban cabezazos eran precisamente los de más de 50 y los chicos más jóvenes estaban todos muy atentos, así que bueno, excelente porque eso marca que hay futuro, que las máquinas inteligentes están, pero hace falta capacitación e información para manejarla y hace falta adiestramiento y los, los chicos están motivados para hacerlo. También hablé con el, el americano de John Deere que vino a dar la charla y una de las cosas que resaltó era esa, es decir, en Estados Unidos los productores son viejos. En Argentina lo veo, me preguntaba si era normal ver a la juventud en los procesos de capacitación y yo le decía que sí, sobre todo en este tema. Y bueno, y, y estamos incorporando una mirada sociológica que es muy clara, digamos, los, los nativos digitales eh, los, en todos los estamentos, digamos, en el tambo, en la producción de carne, en la producción eh, de granos también. O sea, eh, de lo que dijiste, lo primero, la primera conclusión sería esta, lo segundo es que ya Agricultura de Precisión no lo explica más, digamos, solamente, digamos, al evento. El concepto de agricultura de precisión, digamos. No, porque lo va, uno, lo va a tener que renombrar. Cuando uno habla de, primero, de agricultura y ganadería de precisión. Y segundo, que no se puede hacer un evento de este tipo pensando de en, que, en que no hay que cerrar el circuito. Porque quien escucha eh, que la máquina va a ser robotizada, que el tambo va a ser robotizado, que la telemetría, que la máquina va a ser el doble más ancha y que va a tener el botalón, va a tener 40 metros en vez de 20. Entonces, creo que el que entiende rápido dice, pero este es un proceso de desplazar gente del campo. Y la tonelada de soja, la tonelada de ahí se va a hacer con mucho menos gente, por supuesto, sin ninguna duda que se va a hacer con mucho menos gente. Entonces, ¿qué, pas qué pasa? Y bueno, ¿qué, ¿qué hacemos con la gente? Por eso tenemos el salón de valor agregado en origen, de bioenergía, porque ahí eh, cuando uno ve eh, la diferencia entre, entre un proceso integrado eh, donde se de, la materia prima se le da un valor de industrialización y después se le da el segundo eh, demanda laboral que es llevarlo de, a un lugar de consumo, a un supermercado, y bueno, ahí eh, hay... Entre, para darle un ejemplo, entre el, los kilos de maíz y de soja que se necesita para hacer un, un kilo de carne y ese kilo de carne lo llevamos a, a la góndola y, es, y la otra alternativa, ese, ese grano que le dio origen a ese kilo de carne lo llevamos al puerto de Rosario, hay 102 veces más mano de obra de hacer la carne y en la leche 50 veces más, entonces y hay aproximadamente unas 30 veces más el valor, eh, y en el tambo es eh, la relación de, de por hectárea es, es 14 a 1, entonces eh, de tranquera hacia adentro y tranquera hacia afuera empieza otro mundo, bueno está claro que, que nosotros estamos preparados y el, el, el país creo que está preparado, y ojalá ese mensaje que dice el presidente de que vamos a ser el supermercado del mundo, realmente eh, lo podamos hacer y en el cortísimo plazo. Esperemos que en el periodo de cuatro años que, que, que tiene pueda hacer mucho de lo, que, de lo que se está pregonando. Y una de las cosas es eh, haber hecho el, el, el Ministerio de Agroindustria, la Secretaría de Valor Agregado. Ayer estuvo los tres ministros de Córdoba aquí presentes, de ciencia y técnica, de... De, de, de industria y agricultura y tuvo el secretario de valor agregado creo que vieron vieron el, la repercusión que tiene cuando cuando se habla de tecnología y la propuesta de valor agregado así que bueno hemos quedado comprometidos de trabajar todos juntos yo le decía algunas deducciones que decían pero tenemos que trabajar juntos no 
junto todavía no nos alcanza, separado con me menos razón. Entonces tenemos que trabajar juntos y rápido.